，来看一看，这是我们的洛阳牡丹，现在真正是到了洛阳的满城花开的季节了啊！这个是我们去年种的盆栽牡丹，今年就开花了。这个品种叫做雪樱桃花，而这些小的呢，刚发出来的，是去年我给大家做的视频的那些盆栽的芍药啊。这个芍药刚开始长出来就非常的小。它会从这么小的花苞慢慢长到像乒乓球、桃子那么大，已经验证出来。我们用两加仑的盆子，在年前能看到时间啊，这是二零二二年的十二月四日，我那天给大家拍的视频。现在种的这些裸根的芍药已经破土而出，开始有了这么多的花朵。这个是杨飞初遇，这个是晴雯。这就是我们从去年十二月份，经过了大概四个月的时间，盆栽芍药的一个表现。这是在一个小冷棚里面，现在看温度上来之后，这草莓简直都是在开挂，一个个七方都长成了这样的叶子，根系也扎到了下面。这都是金娇小白，看现在你们有多少人见过绿牡丹？这就是绿木隐玉，它是淡绿色的。啊，这两天会开花，这样的一个花苞直径超过了五公分，非常的大啊。这就是洛阳满大街非常常见的洛阳红，姹紫嫣红的洛阳红，大红大紫的洛阳红。这个是花王，现在还在花苞的阶段，花王的杆子是红颜色的，比较容易的辨认。牡丹和芍药其实是很好活的植物，你看看这个绿木啊，它开花之后会从绿色慢慢变成白颜色，这是从地下面刚刚破土而出的芍药，看芍药的力量挺大的吧，把这些土都给顶出来了。这些芍药从这么小的花苞，慢慢的会大的像那些牡丹一样的花苞。现在这些里面的黑珍珠，还有淡雪，这会儿已经长得非常的好了啊！这个淡雪叶子长得也比较大，有些已经开始有花苞了。我们看到现在在正午的十二点钟，他们还出现了吐水的现象。因为我最近一段时间一直在栾川，在洛阳山里面的基地，很少在这边。这些芍药跟牡丹，我也没有太多的时间去打理。这些花呢，已经开始慢慢的露花蕾了。这个芍药就是刚开始是比较小，这个花蕾会慢慢的长大。另外一个就是盆栽，它的花蕾能长到多大呢？我们也得拭目以待。因为这也是我第一次把芍药种在两加仑的盆子里面。现在不是芍药的季节，芍药应该再有一个月左右的时间，它们才会开花。这个上面的。是芍药的花蜜，黏黏的。看现在这些疯长的草莓苗啊，这些草莓不是卖的，因为这些草莓是去年的老苗，经过了一年多的时间啊，它们依然现在在花芽分化，进入到了室外草莓的一个开挂期了。这几颗呢，都是牡丹的品种，它的花苞已经挺大了。这个如果没有记错的话，这颗牡丹也是粉色的雪用桃花的品种，而这一颗刚刚我们看到了，它的茎杆是红色的，所以这个牡丹应该是花王，就是非常大的一个牡丹。这是种在一个三加仑的盆子里面，所以从今年开始，飞宇的团队将会做相当数量的盆栽牡丹和盆栽的芍药。